Verso la seconda metà del 1800 si diffuse in tutta Europa e anche negli Stati Uniti una costume particolare, la seduta spiritica, condotta da ambigui personaggi chiamati medium, che con i loro presunti poteri paranormali affermavano di poter mettere in comunicazione il mondo dei vivi con quello dei morti. Tra i fattori che contribuirono alla diffusione vi fu la rivoluzione industriale, perché l'introduzione di macchinari che svolgevano parte delle funzioni prima destinate alla sola forza dell'uomo aveva portato alcune fasce della popolazione a essere disoccupate. Rimaste con i mariti a carico, o spesso vedove per le tante morti sul lavoro, molte donne si videro costrette a lavorare per mantenere la famiglia, alcune di queste diventando proprio delle medium. Non si possono non citare anche le tante guerre ottocentesche, prime fra tutte quelle di indipendenza, ad esempio in Italia, o la guerra di secessione americana, con almeno 600-650 morti, che portarono madri e parenti alla volontà di risentire i propri cari defunti, un fattore senza dubbio decisivo nella diffusione delle sedute spiritiche. È in questo humus che le sedute acquisirono popolarità. Prima di continuare a parlare di ectoplasmi, medium e sedute spiritiche, faccio un piccolo appello. Siete in tantissimi a guardare i nostri video, siamo a quasi 2 milioni e mezzo di visualizzazioni al mese, ma molto più della metà di voi non è iscritto, più del 56%. Per consentirci di crescere come canale e di continuare a migliorare la qualità dei contenuti e a portarne di nuovi, per noi è importantissimo che vi iscriviate. Per voi è solo un click, ma per noi. Significa tantissimo. Grazie mille. Cercando su internet qualche fotografia delle sedute spiritiche di quel periodo, che va dalla seconda metà dell'Ottocento alla prima metà del Novecento, ci si imbatte in medium quasi sempre donne, sedute intorno a un tavolo insieme ad altri presenti, in una stanza buia, illuminata solo da poche, flebili luci. In alcune di queste immagini si vedono delle strane macchie bianche in prossimità del viso dei medium coinvolti. Tali macchie furono definite ectoplasmi, parola inventata forse dal biologo tedesco Ernest Ekel. È un termine che deriva dal greco ectos, cioè fuori, e plasma, letteralmente cosa con la forma. L'ectoplasma fu descritto da chi lo esaminò come viscido e morbido, anche se alcuni al contrario lo definirono solido e vaporoso. Al tatto era freddo, ma asciutto. Il colore, di solito bianco, a volte presentava riflessi verdi o fosforescenti. L'odore era inesistente, ma per alcuni risultava pungente. Veniva prodotto in tutto e per tutto dai medium nel momento in cui, durante la seduta spiritica, questi cadevano in uno stato di trance profonda. Una volta uscito dal corpo del medium, l'ectoplasma si muoveva in autonomia, assumendo man mano una forma fisica, alcuni direbbero sembianze umanoidi, e rappresentava la manifestazione concreta dello spirito con cui si era entrati in contatto. I medium espellevano questa sostanza da qualsiasi orifizio, anche se principalmente si trattava del naso e della bocca, ma potevano essere anche orecchie, ombelico, capezzoli e vagina. La sensitiva francese Marthe Béraud, in arte Eva Carrière, fu una delle prime a produrre l'ectoplasma e lo estrapolava dal naso, dalla bocca e dalle orecchie. Il termine ectoplasma fu usato per la prima volta in un contesto spiritista da Charles Richet, un medico e fisiologo francese nato nel 1850. La sua carriera si concentrò molto sulla parapsicologia e sulla ricerca psichica, ma è noto ai più per i suoi studi sull'anafilassi, ovvero una violenta reazione allergica, che gli permise di vincere il premio Nobel per la fisiologia nel 1913. Rice partecipò a diverse sedute spiritiche, tra cui quelle della medium italiana Eusapia Palladino, prima a Parigi nel 1880 e successivamente a Milano nel 1892. In quest'ultimo caso era presente anche un ospite illustre, Cesare Lombroso, che ispirato dai poteri paranormali della medium italiana, si convinse della possibile esistenza di una nuova vita dopo la morte. Ma Eusapia Palladino possedeva davvero quelle abilità che avevano tanto sbalordito Lombroso e Richet? Raccontiamo brevemente la sua storia. 
e usa Pia nacque il 21 gennaio del 1854 a Minervino Murge, nell'Alta Murgia, in Puglia. Veniva da una famiglia di contadini e divenne presto orfana sia di madre sia di padre. Sposò un prestigiatore ambulante e nel 1892 cominciò a intrattenere le sue prime sedute spiritiche a Milano. Tutti credevano che fosse per davvero una medium, dotata di poteri paranormali, e la sua popolarità crebbe a dismisura. Questo successo la portò a intraprendere dei veri e propri tour di sedute spiritiche, da Milano a Varsavia e poi ancora a Parigi. Tutto procedeva per il meglio fino a quando, nel 1910, a Napoli, si tenne una seduta spiritica a cui prese parte anche Everard Fielding. Fielding era un avvocato inglese che già in passato aveva visto all'opera la Palladino, ma siccome era scettico riguardo i suoi poteri paranormali, aveva deciso di portare con sé il suo amico e abile prestigiatore, William Marriott. William notò delle stranezze durante la seduta e capì qualcosa che a noi moderni sembra scontato, ma che all'epoca lo era meno. Quelli usati dalla signora Palladino non erano poteri sovrannaturali, ma dei semplici trucchi. Tanti di questi vennero allo scoperto nel corso degli anni, ma non tutti, ed è per questo motivo che, per molti, la Palladino è considerata ancora oggi una vera e propria medium. Tuttavia, a conferma del fatto che quelli dei medium non erano dei veri poteri paranormali, durante le sedute esistevano delle specifiche regole da seguire. Regole che applicavano un po' tutte le medium dell'epoca, quindi non solo la palladino. Per esempio, la seduta doveva essere fatta in una stanza completamente al buio, perché l'ectoplasma, a detta dei medium, era molto sensibile alla luce e non doveva assolutamente esservi esposto, né tantomeno essere toccato. Un'altra regola prevedeva che i presenti si tenessero per mano al fine, così si diceva, di incanalare tutta l'energia nella medium, che a sua volta avrebbe creato un campo energetico tale da richiamare gli spiriti che si sarebbero manifestati. Fu proprio il fatto che le sedute si svolgessero completamente al buio a instillare dubbi sulla veridicità delle stesse. Infatti al buio si vedeva poco chiaramente quello che succedeva e la medium poteva agire indisturbata per mettere in pratica i suoi trucchi. Inoltre, siccome i presenti si tenevano le mani gli uni con gli altri, non potevano toccare il tavolo e accorgersi di movimenti sospetti. I credenti nei poteri delle medium erano diffusi anche nelle classi altolocate dell'epoca e fra i più celebri ricordiamo Mary Todd Lincoln, moglie del sedicesimo presidente americano Abraham Lincoln e Arthur Conan Doyle. Essi credevano fermamente che quello che accadeva durante le sedute fosse vero e fu anche grazie a loro se la gente mise da parte i sospetti e continuò a presenziare alle sedute. Nel Novecento, con l'evolversi della tecnologia fotografica, iniziarono a venire fuori i trucchi più banali. Al posto dei fantomatici ectoplasmi si potevano riconoscere pezzi di pizzo appesi a un filo, al quale erano attaccate maschere di cartapesta incollate, che al buio sembravano il volto dello spirito del morto. Per simulare i volti venivano ritagliate facce di persone dalle riviste e con queste si costruivano i fantocci fantasmi. Helen Duncan, nota medium e famosa per essere stata l'ultima strega, così definiamola, di Scozia, imprigionata dal governo britannico nel 1944 per il Witchcraft Act, venne fotografata nel 1928 in una delle sue sedute. E si scoprì che era solita ingerire e poi rigurgitare a comando degli stracci di garza passati per ectoplasmi. Harry Price, un ricercatore britannico nel campo della parapsicologia, riuscì a ottenere nel 1931 un pezzo di ectoplasma dalla Duncan, prodotto da lei stessa. Lo analizzò e ne venne fuori che era semplice garza per avvolgere i formaggi, guanti di gomma e facce di persone prese da ritagli di giornale. Furono innumerevoli medium che, come la Duncan, produssero falsi ectoplasmi. Per esempio, la medium Mary Marshall fu fotografata mentre estraeva dal naso un ectoplasma che aveva assunto la fisionomia di Conan Doyle 
In seguito si scoprì che l'ectoplasma in questione era solo un pacco di fazzoletti e pezzi di vestiti assemblati insieme. Thomas Hamilton invece era un dottore e spiritista canadese che ospitò a casa sua numerose sedute spiritiche con l'intento di fotografare un fantasma. Ebbe l'occasione di immortalare tanti ectoplasmi e una delle sue foto più famose è quella di una medium sconosciuta nell'atto di produrne uno. Guardando l'immagine si vede che l'ectoplasma si manifesta come una sostanza fumosa che man mano esce dalla bocca della medium e sfuma verso l'alto. Il dottor Hamilton sostenne con vigore la veridicità della foto, ma gli scettici affermarono che si trattasse solamente di fumo e che la medium l'avesse tenuto in bocca per poi farlo uscire al momento opportuno. Per riassumere possiamo dire che, per la scienza, gli ectoplasmi prodotti dai medium non sono mai esistiti e non sarebbero altro che materiali di diverso tipo, ovvero garze, bianche d'uovo, ritagli di giornale, eccetera, che i medium inserivano nel loro corpo e tiravano fuori al momento della seduta. D'altra parte, invece, chi crede a questo come un vero fenomeno paranormale afferma che quello che noi vediamo come materia organica in realtà è il vero ectoplasma che, entrando in contatto con il corpo stesso del medium e una volta espulso con l'ambiente circostante, si contaminerebbe fino a risultare soltanto materia organica. Il fenomeno degli ectoplasmi, tuttavia, non sembra essere relegato al passato. Ancora oggi c'è chi afferma di essere in grado di crearli, come, ad esempio, il medium David Thompson, australiano di Sydney. Seguendo le orme dei suoi predecessori, conduce le sedute spiritiche rigorosamente al buio e addirittura legato con dei lacci di plastica a una sedia per dimostrare di non potersi muovere e di non poter truccare la seduta. I più scettici dicono che, però, i lacci di plastica sono facili da sciogliere e che Thompson può facilmente slegarsi e falsificare la seduta. Un altro medium dei giorni nostri, Gary Mennion, è stato ripreso a sua risaputa con una telecamera a infrarossi durante una sua seduta spiritica. Nella ripresa in questione si vede il medium sfilarsi un tessuto dai pantaloni e falsificare l'ectoplasma. <musica> 